esprit pour arriver à coordonner l'action de cette ville-centre qui a de gros impacts sur le reste du territoire pour qu'elle n'agisse pas seule et que le reste du territoire puisse bénéficier des services qu'elle met en place, des actions qu'elle conduit, de, de sa force en fait, motrice, financière. Ces réflexions sont au cœur de notre, de notre projet de territoire, avec la relation entre entre les petites villes de notre territoire, euh, les agglomérations euh, à proximité, notamment l'agglomération lyonnaise. Il faut bien distinguer ce qu'est ville et campagne, euh, tout en ayant une, une vision positive des relations justement entre la ville et la campagne. Ils travaillent au quotidien ensemble avec un projet euh, euh, commun de territoire qui est euh, de pouvoir euh, sortir des projets sur ce territoire-là, de le faire évoluer. Mais, voilà, mais on ne pose pas les problématiques euh, urbaines on pose les problématiques sous l'angle de la, de la thématique. Donc le lien ville-campagne, on va le retranscrire à travers euh, bah, des enjeux forts qui vont être la mobilité euh, sur le territoire, qui vont être euh, l'alimentation la, avec le lien, euh, enfin, la partie production qui va se situer plus au niveau du Voironnais, un bassin de consommation important dans nos villes et surtout dans l'agglomération grenobloise. Voilà, c'est avec quelques thématiques vraiment fortes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les problématiques de développement, pour un certain nombre d'enjeux, on est obligé de considérer des espaces de plus en plus grands avec des interactions ville-campagne de plus en plus importantes. Il y a des enjeux qui sont aujourd'hui de plus en plus importants. Tout simplement pour une, une raison un peu évidente, c'est que le, le territoire vécu par les habitants et de plus en plus grand. Et on s'aperçoit que ça permet de créer du lien, de, de construire des projets ensemble. Ça crée du lien et ça permet de créer, euh, je pas jusqu'à dire une culture de territoire, mais euh, un sentiment d'appartenance commun, un territoire commun, euh, sur lequel euh, il y a à la base euh, des disparités entre l'urbain. Il pourrait y avoir en tout cas des disparités entre urbain et rural. On est euh, sur une relation euh, ville-campagne euh, forte, existentielle, euh, voilà, qui me semble être euh, une des priorités euh, sur un territoire. Donc il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux d'aménagement du territoire, il y a des enjeux de, de, on va dire de traitement et de fidélisation des entreprises qui sont sur ces territoires-là, et qu'il y a une vraie concurrence entre ces communautés de communes, et je pense que ça, ça doit disparaître. Le champ de la coopération ville-campagne est effectivement très large, parce qu'il peut toucher à peu près tous les domaines d'activité sur lesquels on travaille. Les acteurs ont appris à se connaître, appris à, oui, à se connaître, à s'apprivoiser, j'ai même envie de dire, euh, et, et constater qu'en fait leur objectif il était le même, de porter un, pro, un programme et un projet commun.